Как люди появились на планете Земля? Сколько существует человечества, столько мыслителей и ученые выдвигают свои теории. И ни одна из них до сих пор не нашла стопроцентного подтверждения. Созданы ли мы Творцом? Прислали ли нас на Землю более развитые обитатели других планет? Зародилась ли жизнь случайно? Представление о божественном происхождении и об эволюционном процессе от низших форм к высшим находится в постоянном противоборстве. Но с середины 19 века теория эволюции Чарльза Дарвина стала вытеснять из прогрессивных умов все другие учения. Когда он заявил, что люди произошли от обезьян, эту теорию широко поддержали. Неудивительно. Наступил век научно-технической революции, когда цивилизованный мир пребывал в эйфории от новых открытий. И по сей день, несмотря на все имеющиеся нестыковки и неточности дарвиновской теории, именно ее изучают со школьной скамьи. Но с некоторых пор общепринятое представление о нашем происхождении стало варьироваться, иногда в кардинально противоположную сторону. Гипотез становится все больше, но какая из них самая верная? В 21 веке общество и наука все больше склонны искать ответы в малоизученных сферах, которые ранее принято было считать мистическими. Всех нас интересует происхождение человека. И почему Homo sapiens современный отличается от своих даже не очень далеких предков? Какие они, люди будущего? В эфире «Код-21» — программа для тех, кто ищет ответы. В нашей студии гость из Голландии, из Атырик, Рубен Папян. Скажите, пожалуйста, кто же мы? Люди. Просто люди. Откуда мы? Человек — это искусственное создание, неестественное. Для этого так особенных доказательств не надо. Если мы посмотрим ну, хотя бы на его форму обитания, ну, посмотрите, человек — это существо, которое приходит в естественную форму обитая, уничтожает ее, меняет ее, подстраивает под свою форму обитая, не неестественную. Это говорит, что у нас в гене понятие естественного не соответствует естественно этой планеты. Мы не подстраиваемся под нее. Мы заставляем ее подстраиваться под нас. Но откуда-то это наша. Вот такая форма, она же произошла. какая-то, да? Если бы, мы, если бы человек был продуктом этой планеты, сама планета его создает, неважно как, то он адаптируется планете и развивается в этом направлении. А у нас как-то наоборот. Первым делом человек взял кирпич или камень тогда и, нач, и начал что-то менять. Плюс сама форма человека, с места обитания, его поведение, его особенности, они очень уникальные, очень нехарактерные для обитателей этой планеты. Поэтому человек — это искусственно смодифицированная какая-то структура, конструкция. Рубен Папян, основная сфера деятельности — эзотерика, заявляет, что живет с таким ощущением реальности, которое недоступно и непонятно большинству. Впервые особые способности он заметил в себе еще в детстве, но знаковая встреча с одним известным экстрасенсом произошла, когда ему исполнилось 20 лет. С тех пор Рубен находится в постоянном процессе самообразования и познания себя и окружающего мира. Через несколько лет после начала занятия эзотерикой Рубен Папян становится экстрасенсом при Министерстве иностранных дел в Москве. Позже в Югославии занимается целительской практикой и принимает ежедневно до 200 человек. С середины 90-х годов прошлого века консультирует крупные компании по многомиллионным проектам. В столице Сербии, Белграде, действует Институт эзотерики и парапсихологии Рубена Папяна. Усердно нам муссируют о том, что наши самые ближайшие родственники – это обезьяны. Ну, наверное, те, которые рассказывают, очевидно, узнали в обезьянах своих каких-то родственников близких. Я как-то не туда. Не чувствуете родственники? Не, не, нет у меня родственников. Не потому, что они плохие и хорошие. Я действительно не чувствую практически никакой связи. С собакой у меня больше связь, чем с обезьяной. Так же, как и у всех нормальных людей, кстати, с собакой, с кошкой. У него эмоциональная и сущность связь больше, чем с обезьяной. Если, допустим, вы не потомок обезьяны, скажите, а чей вы потомок? Человечество уже в 21 веке. Давайте представим, просто представим, и сфантазируем. 
Это несложно, кстати. Что будет с ним лет через 2000? 70, 70 чем-то процентов планеты – это вода. Это является аккумулятором планеты. Из 100% воды, 7% воды – это пресная вода всего лишь. Из 7% воды, 9% воды – это питьевая вода. Так вот, вот этот малюсенький потенциал питьевой воды – Максимум, не, не могу сказать рассчитан, но планета рассчитана, но ну, максимум, по крайней мере, данные ученых, на 12 миллиардов человек. И все, и конец. Потом просто воды не будет. Человечество размножается совершенно неестественным путем, неприродным путем, что само по себе говорит, это существо неприродное. Технологическая революция, то есть эволюция человека в 20 веке была исключительной. Это, можно сказать, взрыв. Вот человечество шло, 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 и вдруг резко по, по, по вертикали поднимается наверх, что само по себе так не может произойти. Человек не в состоянии так меняться в любой природе. Время пришло, данные дали, и он стал играться. Но, хорошо, он дошел. Что происходит дальше? В течение следующих двух тысяч лет человек знакомится сам с собой, во-первых как со структуры, он совершенно пока еще не знает о себе ничего. Не в смысле это сердце, это печень, это понятно. Mm -hmm. а, не в материальном смысле. А как вот этот механизм вообще работает? Что там еще происходит, о чем я не знаю, но само по себе оно существует. Технологии, естественно, меняются с, э, в зависимости от понимания человека самого себя и своих необходимостей и ценностей. Что такое технология? Взял две штучки, соединил вместе, что-то получил. То есть возможности технологически не ограничены. Эта планета – сама энергия. Она не ограничена. Ты можешь делать все, что хочешь. И вот. Планета вот такая синенькая. Нас сейчас уже 7 миллиардов. Что мы делаем? Мы осваиваем рядом находящиеся планеты. Кстати, этот процесс уже начался, естественно. Путешествие на другие планеты. Что это для жителей Земли? Венец научной деятельности – или жизненная необходимость. Ресурсы планеты истощаются, климат меняется с пугающей скоростью, вода уже сегодня в некоторых странах мира стала самым главным богатством. Ученые ведущих университетов все чаще высказывают предположения о возможности освоения других планет. Пусть это всего лишь теоретические выкладки, главное одно – ученые стали всерьез относиться к этому вопросу. Благодаря данным, полученным с орбитального телескопа Хаббл, астрономы сходятся во мнении – в соседней галактике существует планета с атмосферой и растительностью. От нее нас отделяет не только расстояние, но и нехватка прорывных научных открытий по преодолению скорости света. Зато с нашими соседями по Солнечной системе дела обстоят куда лучше. По заверениям американских и японских экспертов, пилотируемая экспедиция на Марс состоится уже в 2018 году, а обустройство Луны начнется в 2015. Но при всей привлекательности планов остается неясным, стоит ли результат затраченных усилий. Есть ли смысл делать враждебную среду этих планет, пригодной для нашей жизни? В 2010 году ученые открыли планету, похожую по климату на Землю. Возможно, на ней даже существует вода, но температура там немного ниже, чем у нас, а год проходит всего за 13 земных дней. Сегодня ученые говорят о том, что небесные тела, теоретически пригодные для жизни, могут встречаться достаточно часто, а значит, их колонизация человеком вполне возможна. Чтобы переселиться на эту планету, нам всего лишь нужно адаптировать ее. Кстати, формы адаптации, они известные как сделать биоцикл. Это очень серьезный процесс. Он будет длиться 2-3 тысячи лет, но он будет. Кстати, на Марсе жизнь уже была. То, мы о чем вот говорим, сейчас очень много данных есть. приходит о том, что уже Марс прошел какой-то цикл свой, да, биологический. Совершенно правильно. Жизни. И цикл пройдет дальше. Но, ну вот адаптировали мы эту планету. Неважно какую. Планету X, например. И нам надо провести, естественно, первые эксперименты. Насколько биология в состоянии выжить в этих условиях, ведь она же будет мутироваться, это же не зим... Да из Африки поедет человек в Сибирь, он не приспособится. Мы проводим лабораторные условия на людях. Не в смысле на вот люди, которые на улице. Мы создаем человека, 
и посмотрим их поведение, ну хотя бы новые вирусы, новые болезни. Вы имеете в виду там уже? Уже там, планете, уже там. Да. И выявляется, что у этих новых людей, это опять же наш ген, начинается своеобразная мутация, адапта, а, а, соответствующая этой планете, да? Ну новые болезни, они вымирают. Вымирают. Просто болезнь развивается так, что она вымирает. Еще раз эксперимент, еще раз эксперимент. И так мы будем модулировать, создавать конечную форму нашего же гена, адаптированного к условиям вот этой планеты. И так появляются, скажем так, марсиане, хотя это не Марс будет. Вот появилась вот эта раса. Она еще маленькая. Вот подумайте, будем ли мы ей объяснять, откуда они появились? Совершенно нет, потому что мы изначально создаем психологические барьеры и конфликты. Но в конце концов нация скажет, да вы что, в нас за изгоев считаете, что ли? Оказывается, нам на нашей матушке земле места не оказалось. А не лучше ли было нам рассказать, кто это, наши эти предки? Эти эксперименты а может быть, тоже было были легче? сделаны на этом уровне развития этого существа на этой планете. Это привело к истреблению одного другим. Да вы поймите, человек на сегодняшний день, он всего лишь 50 лет назад отказался, еще не совсем, от того, что оказывается только потому, что он черный, он все-таки человек. Это мы о человечестве думаем, что оно высокоразвитое. Оно не высокоразвитое. А вы представьте, не 50 лет назад, а 2000 лет назад. Если бы вдруг кому-то рассказали, ты знаешь, что оказывается твой дедушка, какой-то космонавт, и пришел вон оттуда. Да, со временем человечеству эти, эти эксперименты тоже делаются. Осторожно вносят. Дорогой ты мой, у тебя есть дедушка. Но к этому тоже надо осторожно прийти. В конце концов, человечество, которое уже возомнило себя, я не знаю, кем-то особенно. Это же он до сих пор еще считает, я говорил, царем природы. Но функционирует он еще на бензин, на жидкость. И делит между собой печатанные бумажки с красками, называет это деньги, которые имеют большой смысл. Три а тысячи как бы лет. хотелось бы, да? Вот чтобы кто-то пришел и сказал, мы ваши родственники, и мы пришли к вам с миром. Это с каких пор человек радуется, когда родственники приходят? Да вы что? Обычно. А, ну, так, мы с вами поговорим на эту тему. Да? У голландцев, не дай бог, у голландцев, не дай бог, родственник придет. Данные информации вносятся в человека, когда они спят. В это время сознание выключено. То есть оно не сознание вносится, оно вносится в память, в которой уже все это находится, активируется. Хоть наша активная память и не содержит информацию о происхождении человечества, во все времена люди с тоской смотрели на звездное небо, будто бы пытаясь получить оттуда информацию о своих неземных предках. На Востоке существовали верования о том, что праотцами всех людей на Земле были посланцы с небес, боги на огненных повозках. Сюжеты о пришельцах, поселившихся среди землян, существуют и в древнеиндийских легендах. Не потому ли ученые всего мира с таким упорством ищут доказательства инопланетного происхождения человека? Главным ударом по теории эволюции Дарвина является то, что среди ископаемых останков не найдены как минимум четыре переходные формы от одной стадии, якобы предшественников человека, к другой. Да и генетически современный человек абсолютно несовместим с неандертальцем. Единичные высказывания исследователей о том, что человек плод генной инженерии жителей другой планеты, хоть и имеют место, но теряются в потоке дарвиновских догм. Историки ссылаются на упоминания в текстах шумеров о небожителях, несущих на Землю знания. Но ученый мир приписывает эти упоминания к мифам. Наскальные рисунки людей в одеждах, напоминающих скафандры, не изучаются досконально. Также игнорируются факты присутствия следов лазерной обработки на каменных блоках египетских пирамид и нанесения рисунков на элементы костюма золотого воина, сделать которые можно было только с применением приборов, работающих на электричестве. Напомним, что захоронение сакского воина датируется пятым веком до нашей эры, в то время как в Европе электричество начали использовать лишь в XIX веке. Откуда древним людям приходили такие передовые знания? И не потому ли они были утрачены, что человечество еще не было готово к 
к этим технологиям. На самом деле ваш ген помнит практически все. Там все записано. И кто вы, и что вы, откуда пришли, и кто ваши папы и мамы. Ведь клетка, посмотрите, обычная ваша клетка, у вас 75 триллиардов. И у каждой своя память, да? И получается все... Сейчас, посмотрите, посмотрите, как интересно. Папа же с мамой имели общение. Это одна клетка, которая жила в этом организме, имеет полные данные, информацию об этом организме, переходит, соединяясь с другой, и начинает отдельно жить. И развивает таких же, как она, клеток. Если ты посмотришь, посмотришь по родовой, практически клетка, которая сейчас у вас, она на самом деле жила 10 тысяч лет назад. И в ней все записано. И вот таких вот 75 триллиардов. Вы даже не представления не имеете, что на самом деле вы родственник Бога. Ну, Прямо вот так. так. Прямо так. Но сознание – это самый слабый параметр. С ним надо быть очень осторожным, потому что, не дай бог, он, сознание, влезет вот в это богатство. Поэтому эволюция человека, она происходит не естественным путем, а путем подготовки, потом инфильтрации и следиться, как адаптируется. Причем это не так, чтобы ой, как хорошо, все довольны. Да, вспомните хотя бы историю с Иисусом Христом. Там, там от довольных особенно не было много лет, сотни даже. Хотя Христос, ну, я говорю именно о христианстве, у каждой религии есть свое начало, является определенной эволюцией, причем достаточно серьезной. Но сама она происходила. То есть только через 301 год после смерти Христа какое-то государство приняло христианство как вероисповедание. А на сегодняшний день только католиков полтора миллиарда. То есть не все рады изменениям. Они даже не представляют, какие они. Или... Начало 20 века, вот этот э, технологи, техногенный взрыв полный, кто же его сделал? Это сделал один человек, на самом деле, Никола Тесла, о котором знают очень мало. Только в последнее время что-то стали говорить. А Бенштейна известно намного больше, чем он Николы Тесла, ничего не известно. Хотя этот человек в прямом смысле поменял весь мир. Но это намеренно какое-то ограничение информации? Давать человеку новые возможности очень опасно. Он не знает, как с ним обращаться. Он просто не знает. Вы знаете, что электричество получается в прямом смысле из воздуха. Совершенно не нужны никакие провода, никакие электростанции. Было выдумано в начале 20 века. Никола Тесла, хотя он не выдумывал. Ему просто говорилось, он просто реализовывал. Ну, я не знаю, видели вы или нет, лампочка в руках, и она горит. Ни проводов, нет абсолютно ничего. Интернет сегодняшний, мобильная телефония, телевизор, я не знаю, радио, дистанционное управление. Это все выдумал один человек. Все основы положил один человек. Там еще много. Вот эта теория о том, что выдумать ничего практически невозможно. Совершенно Все, правильно. что ты э, воплощаешь, это, это лишь то, что витало в пространстве. Да? Понятие витала. Эти этапы, они уже пройдены и не один раз. Биологии, будь, ну, ну, не будем называть его человеком, но вот этого гена, от которого состоит сегодня человек, это не относится к одной планете. Каждая же планета – живой организм. На каком этапе эволюции находится тогда наша планета? Такой же вопрос, но, естественно, я, мне нужен был определенный ответ, чтобы понять. Я задал одному из своих знакомых, у него есть хороший такой знакомый ученый, астрофизик человек в Германии. Есть две опции происхождения Солнечной системы. Один взгляд. То, что планеты произошли как результат соединения пыли, косми... ля 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 в общем... Затем слепились из кусочков и образовали нечто. Да, да вот и после, после этого уже никак не слепится ни одна. Есть другая опция. То есть другой взгляд, теория. Очень интересная и, на мой взгляд, правильная. Что все планеты произошли от Солнца. Солнце – это живой организм, который дышит. Это нам известно. Внутри происходят огромные турбуленции. И когда турбуленция, вот, вот это вихри в Солнце, это же вихри огромные, вылетает из Солнца, начинает охлаждаться и превращается в планету. Самое интересное, что кольца, по которым, э, на которых находятся планеты, говорят о равномерности распределения вот этого дыхания Солнца. Но по этой логике, значит, когда-то Нептун, вылетевший из Солнца, находился у Солнца. То есть орбиты, они отдаляются от Солнца. Просто отдаляются. Удаляются. Это получается, что почему, например, Земля, как планета, ливабл, удобная для жизни. 
Это зависит от температурных условий. Например, Определенное от воды. расстояние от Солнца, определенная оси вот наклона. Тип, совершен... Ну да. И вот, вот эта area, эта часть, поддерживающая жизнь, скажем так, когда вода, когда вода уже спускается до определенной температуры, и до момента, когда полностью вода замерзнет, абсолютно, то есть жизнь уже невозможна. Планета на сегодняшний день прошла две трети вот этой части. То есть вот это астрофизики, кстати, они высчитали две трети. То есть у планеты еще есть одна третья часть жизни. После этого она превращается в Марс. То есть, если, допустим, у планеты есть какой-то свой лимит, допустим, да, энергетический лимит ее да, существования, да, выполнения да. какой-то определенной э, миссии, угу. у человека есть какой-то ограниченный, вот, э, вот в контексте одного человека, да, лимит энергетический на воплощение или там выражение его? Это называется жизнь или судьба, но с энергией ничего общего не имеет. Человек появляется, чтобы вырабатывать энергию. Поэтому 7 Для миллиардов чего? их есть. Для чего? Куда эта энергия? Каким образом мы ее используем? Нам не надо использовать. Человек, я вам скажу, и вся биология, она создана и существует в галактике миллиардами, чтобы наполнять саму галактику автоматически и Вселенную энергией. Кто-то же должен эту энергию вырабатывать. Не только солнечную, тепловую, но и биологическую. Вот для этого существа и существуют биологические. Так живет Вселенная. Любое наше эмоциональное состояние. Ой, как я рада! Вы знаете, какое количество энергии выработалось моментально? Откуда а... она выработалась? А можно ли сказать, что это вообще миссия и назначение человека? Это и есть миссия. Это и есть миссия. Не миссия. человека, биологического существа. Биологического существа. Да, потому что человек отличается, мы говорим теперь о человеке, элементом, который называется разум. То есть он в состоянии эм, создавать, create. И чем богаче, разнообразнее эта энергия, тем богаче, разнообразнее сама Вселенная. По мере вот, эволюции человека, да? да? Каким образом э, эволюционирует вот эта выработка энергии? Она что, становится качественно другой или объем не количественнее больше? Во-первых, эволюция мутирует ген. Ген меняется, новые данные, и у вас появляются новые эмоции. Вот я сейчас вам рассказываю. Вот такой взгляд вам был, например, незнаком вчера. Но сегодня же он вам знаком. Это не значит, веришь ты или нет. Но эмоционально же ты реагируешь на этот взгляд. Так вот, сам взгляд настолько необычный, что эмоция, как ты реагируешь, она новая для вас. А что такое эмоциональное? Это комплекс гормонов. Что такое эмоция вообще? 80% воды, есть железы. И при определенных сигналах, частотах, которые принимаются, эти железы воду выбрасывают, вырабатывают в эту воду тело разнообразного качества гормоны. Гормоны как бомбочки, они вот как попали в водяную среду, взрываются. И происходит волна. Вот эта волна и есть эмоции, то, что мы чувствуем. <гас> вот это, все вот такое. Теперь, представьте, как это как картина, как краски. Каждый гормон, там очень много гормонов, это один цвет или оттенок. И в зависимости от того, какая частота пришла, какая музыка, какую музыку ты услышал, да-да-да-да. Тут же вырабатывает, тут же создается вот эта картина. И чем необычнее, необычнее музыка, тем новей картина создастся. То есть даже эмоциональный спектр человека, он не ограничен, он постоянно меняется. Многие тысячи лет человечество пытается ответить на вопрос, в чем смысл жизни. У каждого из нас есть свой ответ. Но в чем же смысл жизни людей в масштабах Вселенной? Эзотерики утверждают, что людей и Вселенную тесно связывает энергия. На низком физическом уровне мы получаем энергию через пищу. На тонком уровне она приходит к нам от людей, с которыми общаемся и от всего, что нас окружает. Но процесс этот не односторонний. Мы, в свою очередь, также вырабатываем и отдаем энергию. Более того, человек производит гораздо больше энергии, чем потребляет. Как по-вашему, все 7 миллиардов находятся на каком-то определенном этапе эволюционного развития? Или все-таки а, есть какая-то часть населения, которая более эволюционирует? Прекрасный вопрос. Когда создавались расы, те наши бабушки и дедушки, то есть наши родственники старые, они тоже не единственные были в космосе. Там же тоже есть и другие биологические формы. 
молодые, старые, но они есть. И вот эти старые с больш, скажем, большей технологией, выходя в пространство уже, начиная жить в пространстве, я бы так сказал, человечества еще нет, жить в пространстве, ты встречаешься с ними, а там оказывается организация. Это не полная свобода, хочу вот так, хочу вот так, оказывается, ты не один, дошедший до туда. Уже есть расы, вот есть федерация. Потому что при обнаруживании какой-либо соответствующей планеты для адаптации, вот возникает вопрос, а какая раса будет заселять эту планету? И поэтому существует как фильм. Это как он. Из всех генов выбираются, модифицируется форма и создаются расы, чтобы ребенок каждого находился на этой планете, он бы имел право быть членом этой планеты. Так создавались расы. Люди это осознают только когда сознание, не забудьте, потихоньку их образовывает. У людей нет такой свободы, чтобы хочу вот так, хочу вот это, это в среди людей есть. Дойдут и войдут в федерацию, но уже войдут как отдельная раса. Челов... Человек. Красота и богатство Вселенной зависит от разнообразия и богатства любой расы. Чем их больше, тем богаче диапазон всех этих красок музыки, он богаче энергии, которая вырабатывается. Цель совершенно не в уединении. Цель, знаете, в чем? Понимание ценности существования другого. Ну, это еще рано для человека. Есть одна ценность – жизнь. Сам факт, что он должен существовать, уже имеет свою ценность. И не надо его существование ограничивать. Мы тут же рассматриваем с перспективой сознания. Да, если он будет существовать вот так, вот так, вот так, вот, а вот он должен существовать вот так. Ему же тут же ставят рамки, к которым мы привыкли. А это нет, это совершенно другой уровень. Человек а, – существо, которое должно эволюционировать. Каким образом это будет происходить? Он постоянно меняется. Вот скорость его изменений. Вы просто, просто обратите внимание, 2010 год и, например, 90 год, всего 20 лет. Да человек радикально изменился, как только его познакомили с технологиями. Повлияло на развитие самого гена и мутации. Он очень-очень быстро меняется. Нет ли такого, что не все успеют впрыгнуть в этот уходящий путь? Нет, есть такое, что многие своим сознательным ограничениями или границами своего сознания испортят этот процесс. Ведь что определяет человека как человека? Это всего лишь его сознательный взгляд. На хорошо, плохо, хочу, не хочу, надо так, нельзя так. Вот в наше время было так и так далее. Что вдруг... Может, это просто не успел, уже отстал от того, что происходит? Объясните, отстал. Ну, уже как бы не, не Сознательно. воспринимаешь Со... то, Я что и происходит. говорю, вся проблема в твоем сознании. И человек становится рабом своего прошлого. Нельзя. Все ценности находятся в будущем, не в прошлом. Религии говорят о том, что Творец знал о каждом своем создании еще до сотворения мира. Эзотерики утверждают, что информация о нас и нашем будущем существовала всегда. Человеку ничто не мешает получить доступ к банку данных, кроме его собственного сознания. Груз стереотипов и правил, которые люди начинают нести с первых лет жизни, не позволяет нам быть свободными во взглядах. Мы пренебрегаем чувствами и интуицией. Социальная система, экономическая система заставляет человека быть потребителем. Да вы поймите, вся экономика основана на том, что, чтобы ты что-то хотел. Вот если ты хочешь машину эмоционально, то ты должен и шачить чтобы удовлетворить свое желание. Попробуй подумать по-другому. Ну, глупость говорю. Ну, вот пьешь ты каждый день кофе. Ну, попробуй, не попей его неделю. Ну, ну банальную глупость говорю. То есть просто надо что-то менять в своей жизни. И слушать себя в течение изменений. Что в тебе меняется, чтобы найти тот путь, те изменения, которые тебе помогут. Но ну, я попробую создать, скажем так, движение. называется сфера. Как стать человеком будущего? Люди, которые познакомились с вашей методикой, что с ними происходит? Последний уровень сферы, он называется духовная свобода. Объясняю, почему. Духовно ничего общего с духовностью не имеет. Когда ты уже настолько богатый, и твои, твои механизмы знакомы, и твое сознание воспринимает, не могу сказать, контролирует эти механизмы, 
то ты становишься другим. Вы сейчас меня рассматриваете и слушаете из перспективы своих, своего эмоционального состояния. А ваше эмоциональное состояние, вот то, что вы чувствуете, является результатом вашей жизни в этом социальном обществе. То есть у вас 3, 4, 5, 6, 7 основных эмоций. Все. И вы из этой перспективы рассматриваете и меня, и того, и того, и того, и того. Но мы же разные. Так вот, чтобы увидеть во мне или в нем, или в ком-то дополнительные элементы, вам нужно не 7 эмоциональных составляющих использовать, инструментов, а 70. А вот этих нету. Знаете почему? Потому что они были не необходимы. Потому что на улице их не требовало. Вот у меня люди знакомятся с собой, чтобы расширить диапазон своих возможностей. И только из этой перспективы начинать понимать человека. Не то, что он говорит, а просто его понимать. И естественно, когда ты воспринимаешь его более детально, то твоя позиция к нему изменяется. Она не эгоистичная. Этот человек начинает сиять. И ты когда сияешь... В сущности мы все одинаковые, ген же один и тот же. Это как Bluetooth, и он зажигается. Да, может быть, он не пойдет этой дорогой, но где-то внутри зажжется. Свобода во все времена, она была очень чревата тем, что можно разрушить старое, не приобретя нового. И вот эти люди, которые освобождаются, что они получают взамен? Ну, а вообще-то у тебя что, выбор есть какой-то? А у нас нет выбора. Да вообще-то земля меняется и никого не спрашивает. И папы, которые там сидят, так особенно спрашивать не будут. Папы у нас кто? Те, которые чей ген мы носим. Они же здесь, они же следят. Сегодня мы сталкиваемся с огромным количеством новостей, с огромным количеством событий. И мы сталкиваемся с тем, что какая-то деградация происходит. Вот общая человеческая культурная деградация. Вот эти вспышки не, необъяснимой, необузданной агрессии. Да? Вот с чем это связано, как вы думаете? С мутацией гена. Он адаптируется к земным условиям. Человечество должно расти, меняться. Сознание, я опять повторю, то же самое. Оно не знакомо с этим. Появляется страх. Страх а, от неизведанного. Это естественная сознательная реакция. Да. И поэтому человеку надо понять, стоп. Все находятся в напряженном состоянии, чувствуют, что внутри что-то меняется, ничего не понимают. Сознательно это приписывают к чему-то другому. Виноват тот, виноват тот, но сознание оно же достаточно примитивное. Собираются вместе, вот как, как, как эти, и чтобы тепло было, и трясутся дальше. Искра может появиться не только в море. Она может появиться, и она появляется в самом гене. И неизвестно еще, как человек, как существо не очень сознательное, себя поведет. Оно начнет само себя уничтожать. С 2008 года стали дополняться, да, добавляться определенные субстанции, не людьми, на усыпление, скажем так, отупление хотя бы эмоционального составления человека, чтобы его реакции не была агрессией такой. Самое главное сейчас остаться человеком в хорошем, глубоком понимании этого слова. Ценить не только себя. А и любого понимать, что рядом себе с тобой подобного. такой же человек, Правильно. себе подобный. Так. Правильно. И что бы он ни сказал, он все равно тебе подобный. И заслуживает свое место под солнцем, особенно сейчас. Вот это новая мораль будущего. Не бойтесь меняться, не бойтесь менять свое будущее. Верьте в себя. Это КОД-21, программа для тех, кто ищет ответов.